启禀陛下，说，杨坚一路被齐军围困于禁城之内。下去吧。是，陛下。果然不说朕所料，杨坚，你不是很有本事吗？看你这次如何脱困！齐军撤退的井然有序。把能够带走的东西都带走了，我们攻下的只是一座空城，别说粮草了，就连一只耗子都没有。靠我们带来的粮草，恐怕连半个月都熬不住。主帅，进城易攻难守，我们若没有粮草补给，死守进城太难了。岂止是难，守在这里只有死路一条。不如我们集中兵力冲杀出去，再另寻他法。皇帝既然命我们守在这里。自然有他的用意，不到万不得已，绝不能放弃进城，否则也是让兄弟们白白送死。嗯，报告主帅，北城有敌情，去看看。快快快快，没合适的。家龙，你这一招从天而降，真是把我们给吓坏了。我们还以为是仙女下凡了呢。若是别的女子做出这样的事，<笑>我会很奇怪。但我这个妹妹这么做嘛，我就觉得太正常不过了。哎，幸好我俩也快啊，要不然他们都成刺了。你们两个就一唱一和的损我吧，快点吃，吃完了才有力气冲出去。啊，我没说要冲出去啊，必须冲出去。刚才我们来的时候已经看得很明白，敌军已将进城包围得很严实，而且他们的粮草待够了一个月以上，但他们又迟迟不发动攻击。这很明显，他们是要将你们活活困死。其实我们的粮草还够半个月的，只要我们能够守得住，我相信一定会有人来救我们。你是在等皇帝来救你们吗？嗯，皇帝命我们坚守在这里，那我们便一定要守下去。若是我们自作主张，改变计划，有可能会影响到整个战局。这不仅是皇命，更是军令，我们一定要服从。别赌气了。你是要验证皇帝对你的情谊，却拿大家的性命去赌。那若是皇帝不来呢？什么意思啊？什么情谊？皇帝为何不来啊？这皇帝的部署，本意是让有实力的将领们从各个方向进攻齐国，可没想到齐国军队虽然元气大伤，但却并没有我们想象的那么弱，反而将我们的军队逐个击破。这便是所谓的“哀兵必胜”。皇帝攻的是最难攻的邺城，可如今却无半点消息，很有可能他们眼下也深陷苦战，等待救援，但又无法传出消息。近来确实一直没有皇帝的消息，而且我们再这么守下去也不是办法，恐怕他还没来，我们就先被饿死困死了。大郎，将在外，君命有所不受，见机行事，方为领兵行军者首要之责呀。是啊，眼下形势严峻。皇帝虽然计划的好，但他的计划能顺利进行的前提是，他那边先成了，再过来从外包抄围困你们的齐军。好吧，既然是要协助皇帝，那就不能墨守成规了。我们想想办法，准备突围吧。齐军人多，不能硬拼，得智取。小洛。你可有什么好法子？卢子墨和罗平已从北国请到八千精骑军前来协助我们，再加上吴大哥的弟兄和我随国公府善战的门客，前来援助的兵力可达万人，而且我们还准备了足够的粮草。好，既然现在我们要与他们会合，那就这样，我带领一小部分精兵挖地道出去，从后方包抄齐军，而大哥你则带着伽罗和其他将士。从城里出发，向外冲，咱们便来个内外夹击。放箭！耶、yeah! ！
我们终于成功了。别耽搁了，我们快去救皇帝吧。嗯，吴大哥，便有劳你护送伽罗回长安了。你就放心吧，走。救下来吃。灭齐，功劳最大者，乃隋国公杨坚。故而，加封杨坚为柱国大将军，赏银钱三万铢，赐美妾四名。先去西安，回头再说。谢陛下。今柱国大将军灭齐有功，皇后赏，彩帛五十匹。另外，这四位美妾是皇帝赏赐给柱国大将军的，您也一并收了吧。臣父领旨，谢皇后。皇后千岁千岁千千岁。老奴等告辞。见过姐姐。杨福，将这四位姑娘带去客房歇息。务必好好招待。是大夫人，诸位请随我来。哎，客官，您的菜齐了。哎，你如今受了皇恩，理应高高兴兴回府庆贺。你拉我来这儿喝什么酒？你觉得我高兴得起来吗？是不是为了那四位美人的事情，怕伽罗怪你？嗨，其。
其实这事儿吧，伽罗应该能理解，虽然他不一定接受。别说是伽罗了，我都接受不了。他明知道我与伽罗的感情如此深厚，他还硬塞给我四位美人，他什么意思？二弟啊，这个嘛，你看，臣子有功，皇帝赏赐大臣，呃，珠宝啊，美人呐、啊，这都是很正常。你别多想了。来来，喝酒喝酒。他就是想离间我和伽罗的感情。上次建成之时，其实他是何想法，我们都心知肚明。但是我劝自己，可能是我想多了。建成我去了也守住了，还把他给救了。我以为我跟他的恩怨，可以就此了结。直到今日，他赐给我四位美人，我才知道。是我自己太天真，真是远没有完。所有的兄弟走到头了，回不去了。哎，呃，算了算了，别想了啊！那四个美人不要也罢，谁要要谁要去。来，我陪你喝酒。是非之地，去哪儿都好。可是普天之下莫非王土，哪有我们的容身之地啊？总之，走得越远越好，越远越好。你真的想好了吗？啊啊！伽罗，只要有你和孩子们。其他我什么都不要，什么都不要。参见陛下。免礼。谢陛下。陛下，臣此次前来，是特请您免去臣柱国大将军一职。这是为何呀？柱国大将军乃是至高无上的荣耀，臣没有能力担当。此次灭齐，你是最大的功臣，别人不知道你的能力，朕还能不知道吗？臣只不过是数位功臣之一，而陛下。封赏臣的却是最多，在朝堂上，人人皆知，陛下与臣是结义兄弟。臣只怕，众人诟病陛下徇私。谁敢这么说？朕要了他的脑袋！陛下越是对臣好，臣便越为难。在其位却不能服众，是臣莫大的耻辱，还望陛下成全。可朕无缘无故撤你的职。如何跟百官交代啊？臣连年征战，早已身心疲乏，无法担此大任。陛下可调臣远离长安，到贫乏之地，为国效力。你的意思是，称病辞官？正是。贫乏之地是指何处啊？定州贫瘠，连年灾害，臣愿前往，治理定州。看来你很坚决，朕也不能强人所难。看来只能同意了。谢陛下。还有一事，陛下可否收回那四位美人？杨坚实在无福消受。哼，这又是为何呀、啊？臣与结发妻子独孤伽罗曾有过誓约，此生只爱他一人。
次生之举的一位妻子，不敢有违誓言。男人三妻四妾很平常，伽罗心性大毒，他不会说什么的。臣愿接受抗旨之罪，也不能接受这四位美人。朕不同意。朕的赏赐，说收回便收回，以后如何一言九鼎？你还是好生收着这四位美人吧。陛下若不同意，臣便会一直请求，直到陛下回心转意为止。嗯、日前，隋国公请辞柱国大将军一职，朕本不是强人所难之人，故朕已应允。这怎么回事啊？陛下，隋国公乃我大周不可多得的将才，万万不可应允他的请辞啊！臣附议，请陛下收回成命。高公、尉迟恭，你二位先不要着急，朕话还未说完呢。隋国公请辞，是为了替朕去治理贫乏之地，故朕决定任命隋国公杨坚为定州总管，不日即可上任。隋国公。你意下如何？谢陛下成全。皇后，你想说什么？真正的结束是不在乎，不在乎，便不会管他在哪里。如今准他们远走，恐怕不是不想见，而是不敢见吧。这不敢见，恐怕才是最大的在乎。朕听不明白你在说什么。你若是不明白，那倒好了大哥大嫂，我舍不得你们，我要跟你们一起到定州去。四郎，父亲临终前将你托付给我们照顾，我们当然要带你走了。啊，那太好了！哎，你舍不得大哥大嫂，你就舍得我们呀？这长兄如父，长嫂如母，父亲母亲到哪儿，我自然便跟到哪儿去了。家里突然就少了这么多人。你们还没走，我便开始难过了。又不是生离死别，有什么好难过的？他们兄弟几个自小一起长大，从未分开过，自然会难过。还是二嫂通人情。哎，我觉得公主说的有道理，我们又不是生离死别，用不着太难过，说不定过段日子我们就回来了。二弟。三弟，以后我不在，杨家便交给你们了，一定要好好守住。大哥放心，我们一定为杨家争光
，不丢人。但要切记，谨言慎行，切不可太露锋芒，以免招人嫉恨。放心吧，大哥，我们都明白的。当家不易，蓉儿与公主，这个家日后需要你们多多操劳了。二嫂管家可不比大嫂你差，大嫂你就放心吧。没有，大嫂你放心。蓉儿自当竭尽全力，定会做得更好的。大哥，路上小心啊！若是有机会，我们会去看望你们的。大嫂，到了定州，一定要保重身体，嗯、万事多加小心，那里不比长安。多多保重啊！嗯。啊，好了好了，不哭不哭啊，乖乖。哦，是不是舍不得你二叔他们啊？真是苦了孩子了，嗯、这么小便要跟着去定州那苦寒之地。放心，没事的，只要一家人能够一起平平安安的，就一定会度过难关的。对，圣旨到，随国公。皇帝有旨，随国公杨坚忠孝仁义，战功卓著，乃我大周肱骨之臣，今奉旨出任定州总管，望卿审视风俗，知民所求，除其苛政，抚育婴徒，作民父母，宣民教化，为大周诸州郡之楷模。方不负朕一片苦心，亲此。臣领旨。随国公莫急，皇帝还有旨。哦，卿为我大周立下汗马功劳，然定州偏远难行。特恩准，随国公幼子杨广免去奔波之苦，恩养宫中。年纪稍长后，为太子伴读，以彰显卿之功，及朕待卿之心。随国公，快谢恩吧。安公公，阿广还这么小。随国公，国公夫人，你们这是要抗旨吗？不要与自己为难，更莫要让皇帝为难。来人，抱走。等等，安公公，让我去跟皇帝说，阿广他还这么小，他不能离开父亲母亲啊。安公公，我还有这么多家人。留在长安还不够吗？事情到了如今地步，说什么都没用了。你们与我僵持，也无济于事啊！为了你身后的这一大家子，放手吧，抱走。哎，不行，大嫂，不可以，大嫂，不要想动我的孩子，不可以，不可以，不可以。不行不行，不要再动我的孩子！好了，好了，好了，我可以，我的孩子。什么太子伴读？这分明就是将阿果留下来做人质！小大声。大哥，二弟，加罗，兄弟们都想来送送你们，知道你们途经此处，便都在这候着呢。各位兄弟，有心了。二弟，来。杨兄，此去定州路途遥远，要不就由我们兄弟护送你们前去吧。吴大哥，你们就放心吧，应该不会有事的。不必劳烦各位了，哎，以防万一嘛，万一有人欲图对你们不利呢？高大哥，我没有什么仇家，放心吧。高大哥，阿
阿广被留在了长安，这已经是最好的保障了。啊！这个皇帝，嘉洛，你放心，长安有我们，阿广，我们定会照顾好的。嗯，大哥，那我先多谢你了。哎，跟我何去客气？来，喝酒。一路平安，一路平安。撤！撤！吁！大哥，我去求了皇帝，他也恩准，我与你们同去定州。大哥，你本不必如此的，你好不容易才熬到今日。正是因为我好不容易才熬到今天，所以我才知道什么对我最重要。如今对我来说。你们是最重要的，所以不必劝我了。既然大哥已经决定了，那便随我们同行吧。诸位，我杨坚何德何能，得诸位如此对待，此生无憾。我们后会有期，我们走吧。忍辱负重，卧薪尝胆，朕终于得来了这天高云阔。如今万里山河在我，却为何活得像笼中困兽？杨戬，朕还是最记恨你的。你明明是臣子，却功高盖主，令朕不安。可朕的江山若没有你，恐怕也只是海市蜃楼。风起乍寒，日暮渐晚。嘉洛，我们原本可以携手共望大周山河的盛景，奈何一别过后，鬼不可泣。下官定州刺史耿康，恭迎杨总管。耿刺史，不必多礼。三日前，下官便收到禀报，说杨总管即将到达定州，所以特地在此等候。有老耿刺史了，不知前面可就是定州见了？正是。那就有老耿刺史为我们带路。是，请。大嫂，你看，这堂堂定州刺史，居然连匹像样的马都没有。别乱说话，到别人的地方了。救救我的孩子吧！给我的孩子一条生路吧！公子，杨总管有所不知，定州地处偏僻。本来耕地就不多，最近几年又赶上连年大旱，粮食几乎颗粒无收。官府的屯粮呢？可又拿出了救济百姓？就算是正常的年份，除去上缴朝廷的赋税，定州府能余下的粮食本就不多。能拿的，下官早就拿出来了。如今定州府的粮仓，怕是连耗子都不来了。这种情况有多久了？可又向朝廷禀报，请求赈灾？下官已经多次向朝廷禀报，可是，哎，这些年朝廷屡屡出兵，军粮都不够，哪还有余钱来赈济旱灾啊？我以为大周这几年日渐殷实，各地皆有发展，没想到还是有这样的地方。说这里是人间地狱，也不为过。其实若不是大旱，定州也不至于如此。将这箱子搬到南面的屋子里，小心点啊！来来来，慢着点儿。这定州
，果然如耿康所言，早已被掏空了。别说是囤粮了，就连今年的赋税，恐怕都拿不出来了。这赋税拿不出来，还可以上书朝廷。眼下当务之急，是如何能让百姓吃饱饭？是啊，恶极生恶，再这样下去，恐怕定州会大乱。到时候，你又无端端有罪了。依我看啊，与其想那些没用的，不如将眼前之事做好。我如今既身为定州总管，便该让定州的百姓过上好日子。嗯，我看这定州其实田地并不少，只是因常年干旱，所以土质贫瘠，这收成自然也不会好了。所以眼下最重要的，便是要修渠引水、灌溉农田、肥沃土质，这才是重中之重。这可不那么容易啊，需要花费很多精力和时间的。我们如今多的不就是时间吗？嗯、哎呀，慢点儿！下来下来下来下下，别往高处爬了啊！哎，你看那是什么？再不下来，再不下来，我就抱你去喂虫子。人家常说啊，孩子的眼睛是最纯净的。我看永儿和丽华似乎很喜欢这里，说不定。定州是个福地，虽然如今满目疮痍，但是我相信凭你的才智，一定可以大展拳脚，造福一方。奔波了这么久，现在好不容易可以歇一会儿了。嗯，小洛。你说这定州的夜，真是静啊！小、嗯、罗，若是往好处想的，您看咱们现在像不像是在郊游啊？嗯，听你这么一说，倒是真的像了。此刻若是再有两个琵琶，那可真是锦上添花了。<笑>宇文护留有一批藏金，正在定州，欲寻其所在。必先知迦兰陀，不生不灭，不垢不净，不增不减，好自为之。何人回来送这封信？这不生不灭，不增不减，均为宇文护当初所留下的线索。莫非藏金真的在此？但来者何人？有何目的？此事太怪异了。之前，我们一直围绕这几句佛语寻找藏经，以为与佛家最相关的便是寺庙。直到前些日子我读佛经，才知道迦兰陀也一直主远。若说指代之意，不生不灭，不垢不净，不增不减，会不会是指流水？水，似乎有这个意思。连起来便是水边的竹林，这倒像是个可藏东西的地方。不过光有竹林是藏不了的。嘉伦，你说，会不会那旁边还有什么山洞？嘉伦，要不这样，我们立刻去找一找，在定州地界是否有符合这些条件的地方。杨总管，我们发现了累累白骨，这个是从死者手中找到的。冷兄，在这附近可有竹林？山的后面，河滩旁，是本地最大的竹林。好，冷兄，你在此处清理一下，我和嘉茹过去看看。好，继续清理。大郎，这死人手中怎会有金子
，莫非与藏金有关？那人死前手里紧紧握着金子，这说明他不想被人发现。之前我们已经找了两处竹林，都没有结果。我觉得这第三处很有希望。我只是觉得这一切来得太顺了，会不会是有人故意设下圈套，引我们入瓮？大佬，伽罗，我在前面的竹林旁边发现了一处山洞。快随我去看看。我们走，走嘉洛，你们看这边。石门，在山腹之中立石门，必有蹊跷。此门非常坚硬，绝非蛮力可以推开，必定有什么机关。嘉洛，你们来看，进去看看。晋国公府的令牌，找了这么多年都未有收获，竟然以这样的方式找到了。他们有水路将这些财宝运过来，就避免了在官道上留下任何蛛丝马迹。这里有人迹罕至，很难被人发现，果然是藏金的好地方。看来河滩上那些人，都是当年替宇文护运送财宝和修建石库的人，赤壁之后便被杀人灭口。没想到今日将我们引来的，恰恰是这些尸骨，真是天意、啊。宇<笑>文会，没想到吧？我还活着，老天留下我这条命。就是为了让我找你们报仇雪恨，这个地方我已经布满了炸药，只可惜我父亲攒下的这笔金银财宝，马上就要与你们一起化为焦土了。宇文慧，占了这笔藏金，你靠什么生活？哼，想必偷生的这几年，你也是游手好闲的，靠这笔藏金过活吧？我宇文慧胸无大志，这些金银财宝对于我这个已死之人。毫无意义，倒是用来引你们入瓮，报我宇文家的血海深仇比较值。今日就是你们的死期。宇文慧，有了这批藏金，你便富可敌国了。你大可以自己占地为王，到时候连皇帝都奈何不了你。切，我根本没有心思做这些。我宇文慧变成如今的模样，都是拜你们所赐。你们别妄想拖延时间了。这个地方人迹罕至，根本不会有人来救你。我现在就送你们去死！